ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകരെ അധ്യാപികമാരെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഈ വർഷത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം എന്നാണ് എക്കോസിസ്റ്റം റെസ്റ്റൊറേഷൻ എന്നൊരു വിഷയമാണ് ഈ ഒരു വർഷം പരിസ്ഥിതിയുടെ മുഖ്യ വിഷ വിഷയമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ച് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവജാതികളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷിക്കുക ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് ായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായതുകൊണ്ട് വലിയ യാത്രകളൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലുള്ള കൂടിച്ചേരൽ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ വീട്ടുപറമ്പിലൊന്ന് നടന്നു നോക്കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടുപറമ്പിലും നാട്ടിലുമായി ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളും സസ്യങ്ങളെയും മറ്റും ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മുക്കുറ്റി മഴക്കാലത്തൊക്കെ തനിയെ മുളച്ചു വരുന്ന വന്യമായി വളരുന്ന മുക്കുറ്റി തുമ്പ മുല്ല തുമ്പയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഒരുപാട് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരും വന്ന നമ്മളിപ്പോഴും ഉദ്യാനങ്ങളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടു സസ്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം പൂവാൻ കുരുതില പിന്നെ മാവ് പ്ലാവ് അതുപോലുള്ള വേപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടെ പലതരത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ട് വീട്ടുവളപ്പിലും തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം പക്ഷികൾ വരുന്നുണ്ടാകാം ധാരാളം ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ധാരാളം നിശാശലഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടത് തുമ്പികൾ ചിലങ്കികൾ ഉറുമ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പ്രാണികളെ ആഹാരം വെക്കുന്ന തൊഴുകയും പ്രാണികൾ ഇങ്ങനെ പേര് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും ആയ ഒരുപാട് ചെറു ജീവജാലങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മറ്റ് പാമ്പ് അതുപോലെ കീരി തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങളെയും വീട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നാണ് ഇത്തരം ജീവികളെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിരീക്ഷിച്ച് വരുന്നുണ്ടാകാം ശലഭങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ട് പരിസരത്ത് ഒരു വീട്ടു പറമ്പിലാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് അമ്പത് തരം ചിത്ര സലഭങ്ങളെങ്കിലും ദിവസേനയല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു അമ്പതോ നൂറോ തരം ചിത്ര സലഭങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് വീട്ടുപറമ്പിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഈ ചിത്ര സലഭങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പാറി നടക്ക് കാണാം നല്ല വർണ്ണ ചിറകുകളുമായി പറക്കുന്ന പൂക്കളായി അല്ലെ പറക്കുന്ന രത്നങ്ങളായി ഇത്തരം ചിത്രശലഭങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് പാറി നടക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രശലഭങ്ങളെ പലപ്പോഴും നാം കാണാം നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ചെ ചെക്കിയിലോ അശോകത്തിലോ ചെമ്പരത്തിയിലോ അതുപോലുള്ള ചെടികളിലോ ചെന്ന് പൂന്തേൻ നുകരുന്നതും നാം കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പൂന്തേൻ നുകരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ചിത്രശലഭങ്ങൾ അവരറിയാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നോ ഈ പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് പരാഗണം നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി കൂടി ഇത്തരം ശലഭങ്ങൾക്കും തേനീച്ചകൾക്കും ഷഡ്പഥങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് പരാഗണം നടക്കാതെ പൂക്കളിൽ സാധാരണയായി കായ്കളോ വിത്തുകളോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചെടികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ തന്നെ സഹുഷ്പി സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾ അല്ലെ പുഷ്പിത സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്തരം സസ്യങ്ങളുടെ സസ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇത്തരം സസ്യങ്ങളിൽ പരാഗണം നടത്തുക വഴി അതിൽ കായുണ്ടാകുക വഴി വിത്തുണ്ടാകുക വഴി ഇത്തരം ശലഭങ്ങൾ ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നവയാണ് ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ തേനീച്ചകളായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല പരാഗകാരികൾ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പരാഗകാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഇനി ഇത്തരം പൂക്കളിൽ തേൻ കുടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പാറി നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ചെടികളിൽ ശലഭങ്ങളുടെ ലാർവകളെ കണ്ടിരിക്കും ശലഭങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശലഭങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴുവായിരുന്നു പുഴു പിന്നീട് ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ക്യൂപ്പിയായി മാറുന്നു ക്യൂപ്പിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയ്ക്ക് ജീവിയായ ശലഭം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം ശലഭങ്ങൾ നമ്മുടെ തേൻ കുടിക്കുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുട്ടയിടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്ഥലം അതുപോലെ അലമുളച്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിൻചിറകിൽ ചുവന്ന വലിയ പാടുകളുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള വാമനത്തമുള്ള ചെങ്കോ മാളി ചിത്രശലവും ഇലമുളച്ചി നമ്മൾ നമുക്ക് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു ചെടിയാണ് ചെടിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം മരുന്നായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ഭംഗിയുള്ള നല്ല ചെറിയ ശലഭങ്ങളുടെ ആഹാര സസ്യം എന്ന നിലയിൽ അത്തരം ശലഭങ്ങൾ ദിവസേന കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി ഇത്തരം ചെടികൾ വെച്ച് ചിത്രശലഭം ഇത്തരം ഒരുപാട് ചെടികളിൽ ഇപ്പം അശോകത്തിൽ മുട്ടയിടുന്നുണ്ട് ചെക്കിയിൽ മുട്ടയിടുന്നു ചെക്കിയിൽ മുട്ട ചെത്തിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ ഇരുതലച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈശ്വര മുല്ലയിൽ നമ്മളേറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശലഭമാണ് ഗരുഡ ശലഭം ഈശ്വര മുല്ലയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചക്കര ശലഭം നാട്ട് റോസ് എന്നീ മറ്റ് രണ്ട് ശലഭങ്ങൾ കൂടി ഈശ്വര മുല്ല എന്ന ചെടിയിലും നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ശലഭങ്ങളെ ഒക്കെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം അപ്പം ഇത്തരം ശലഭങ്ങൾക്കൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പേര് കൊടുത്തിട്ട് കുറേ കൊല്ലം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതലാണ് മലയാളത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ സസ്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം വൈവിധ്യമുണ്ടോ അല്ലെ എത്ര അത്ര പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പൂമ്പാറ്റുകളെയും ചെടികളെയും നിരീക്ഷിക്കുക വഴി ഈ നമ്മുടെ പരിസരത്തിലുള്ള അല്ലെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ജീവജാലം എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു ജീവജാലവുമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഈ ചെടികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഒന്ന് തേൻ കുടിക്കാൻ ആയിട്ട് ചെടികളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രശലഭങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവയുടെ വംശവർധനവിനായി അല്ലെ പ്രജനനത്തിനായി ചെടികളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയാണ് ചിത്രശലഭം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബന്ധം വൈലോപ്പുള്ളി വൈലോപ്പുള്ളിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രശസ്തനായ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയെ നന്നായി നിരീക്ഷിച്ച ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതിയ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെയുള്ള കവി ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള കവിതകൾ എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വൈലോപ്പുള്ളി അപ്പോൾ വൈലോപ്പുള്ളിയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിത പ്രശസ്തം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും പല ആളുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിത അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് ഒരു കറി കറിവേപ്പിലയിൽ ഒരു പുഴു ചെന്നിരുന്നിട്ട് ആ കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ കറി മുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരൻ അവർ ഒരുപക്ഷെ വൈലോപ്പുള്ളി തന്നെയാണ് അതിന് നിരീക്ഷിച്ച് പുഴുകേറി തിന്നെൻ്റെ കറിവേപ്പു കലയായി കഴുവേറി പുഴുവിനെ ഞാൻ അരയ്ക്കും പച്ചിലയൊക്കെയും കത്രികപ്പലിനാൽ പപ്പടം പോലെ വിൻ തിന്നുവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഞെരിച്ച് കൊല്ലാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന കൃഷിക്കാരൻ പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാരൻ ഈ ശലഭപ്പുഴുവിനെ നോക്കുകയും പിന്നീട് അത് പ്യൂപ്പിയായി പൂമലർ കൂടൊരുക്കി പ്യൂപ്പിയായി മാറുകയും അവസാനം ചിത്രശലഭമായി പാറി നടക്കുകയും ആ ചിത്രശലഭത്തെയൊക്കെ ഈ ആൾ നിരീക്ഷിച്ചു ഈ വീട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കവി തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന നിഗമനം ഇതാണ് അതായത് ഈ ശലഭങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ആ ശലഭങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടതല്ല കാരണം ആ ശലഭങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപദ്രവകാരിയായി മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ചിത്രശലഭങ്ങളെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വരികൾ ഇതാണ് ചെന്നോ വിളിക്കല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ ചെല്ലച്ചിറകാർന്ന സുന്ദരനെ മകരന്തമുണ്ടിവൻ മലരിനത്തിൽ പകരും പരാഗം പൂമ്പരാഗം ഏവം പരാഗം പകർന്നു വേണം പൂവിന് കായികനി അങ്കുരിപ്പൻ മക്കളെ നമ്മളെ പാലിക്കുവാൻ വന്ന മംഗളദേവത ഈ ചിലവ് അതായത് ഈ ചിലവങ്ങളെയൊന്നും ചെന്ന് പിടിക്കൽ പിടിക്കരുത് കാരണം അവ പൂക്കളിൽ മകരന്തമുണ്ട് പൂ പൂന്തേനുണ്ട് അതുവഴി അവ ജീവിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആഹാരം തേടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരാഗം പകരുന്നതാണ് അല്ലെ പരാഗണം നടത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഇവ പരാഗണം നടത്തിയിട്ട് വേണം പൂവിന് കായികനി അങ്കുരിപ്പാൻ അതുകൊണ്ട് 
മക്കളെ നമ്മളെ പാലിക്കുവാൻ വന്ന മംഗള ദേവത ഈ ചെലവം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാതികളൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ചെടികളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചെടികളുടെ വംശവർദ്ധനകളെന്ന് കാരണമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിലനിർത്തുന്ന മംഗള ദേവതകളായിട്ടാണ് ഈ പൂമ്പാറ്റ എന്ന കവിതയിലെ വീട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈലോപ്പള്ളി ഈ ചിലപ്പത്തെ കാണുന്നു ഇത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കവിതയാണ് ചിത്രശലവങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പക്ഷികളുണ്ട് ഒരുപാട് ഇല്ലേ കുന്നാരനും മൈനയും അതുപോലെ മഞ്ഞക്കിളി നാഗമോഹൻ സൂചിമുഖി പക്ഷികൾ കുട്ടുകൻ കുയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പത്തോ അമ്പതോ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ നമ്മുടെ വീട്ടുവളത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നാം കാണാറുണ്ട് അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നാഗമോഹൻ പറയ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിരുന്നുകാരനായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കൂടി നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ നിരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡയറിയിൽ പ്രകൃതി എപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം വിഷയമാക്കി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി എഴുതി വെക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം നോട്ട് പുസ്തകം അതോ ഡയറിയോ പുസ്തകം അതിൽ ഇത്തരം നിരീക്ഷണ കുറിച്ചുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴും നാഗമോഹൻ പക്ഷിയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലായിരിക്കും മിക്കവാറും എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് മിക്കവാറും ഒരേ തീയതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപുറത്തിൽ എത്തുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തുമ്പികൾ തുമ്പികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപതോളം തരത്തിലുള്ള തുമ്പികളുണ്ട് അവയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ മലയാളത്തിൽ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുമ്പികൾ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും കുളത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെന്നിരുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്പികൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കൂടി പറക്കുന്ന കാണാം സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നത് അതിലേറെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അറിവ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെയാണെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഒളപ്പമണ്ണ എന്ന് പറയുന്നൊരു കവി പറയുന്നുണ്ട് തിങ്കളും താരങ്ങളും പൂവള്ളിക്കതിരു ചിഹ്നം തിങ്കമാം വാനഞ്ചോട്ടിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ മറ്റു വരികൾ ആരല്ലൻ ഗുരുനാഥൻ ആരല്ലൻ ഗുരുനാഥൻ പാരിതിലെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മറ്റു അല്ലെ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണം എല്ലാവർക്കും പരിസ്ഥിതി ദിന ആശംസകൾ നന്ദി ഈ പരിസ്ഥിതി വേ ദിനവേളയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ മഹാമാരി കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് സുന്ദർലാൽ അടുത്തയുടെ മരിച്ച സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് അതുപോലെ തന്നെ മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരം മുറിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാറ് അതുപോലെ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ നമ്മുടെ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമാണ് തൻ്റെ കവിതകളിലൂടെയും തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാവലാളായി മാറിയ ഒരു പ്രശസ്ത വ്യക്തിത്വമാണ് അവർ ഇന്ന് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം നമ്മളെല്ലാവരും ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുക എന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനം നടക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ അഞ്ചിന് ആദ്യത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ വർഷത്തെയും പരിസ്ഥിതി ദിനം ഓരോ വിഷയ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആതിഥേയ രാജ്യത്തെയും ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ആതിഥേയ രാജ്യം നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനാണ് നമുക്കറിയാം പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഒരിയൊരു ഭൂമി എന്ന ആശയത്തോടെ ആരംഭിച്ച ലോക പരിസ
ഓരോ മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രകൃതിയുടെ കാവലാളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നാം ഭൂമിക്കായി സമർപ്പിക്കേണ്ട ഹരിത പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വാർത്ഥത ഉപേക്ഷിച്ച് മരം നട്ടു വളർത്തിയും വെള്ളം സംരക്ഷിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയും നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വേളയിൽ പറയാനുള്ളത് നന്ദി എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ജൈവവായുവും ജൈവവലവും ജൈവ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നന്ദി